Матфея где? 13.24. Matthew 13.24. Matthew 13.24. Другую притчу предложил он им говоря. Интересно, я говорю третий. Ну, по крайней мере, в этом переводе. Другую притчу предложил он им говоря. Не слово предложил. Иисус предлагал. So it says here that he put out another parable to them. Вот предложил, как переводится? Offered or put ну, out. Здесь, ну, ну, да. здесь put out. Ну, сейчас посмотрим. Но put out это, это что? Как оно ну, выдал. Выставил. Put yeah. forth, okay. set before them, поставил перед ними. Uh -huh. Gave them another story. Uh -huh. Переводом. No. Presented them. Такая, такая напрашивается мысль, что Иисус не навязывает никогда никому ничего. So Jesus did not, was not trying to, you know, convince anybody of anything. Да не толкует сила. Didn't force anybody. Даже спасение. Even salvation, he did not Все, force что от anybody. Бога приходит. Everything that comes from God. Ко всему этому пред очень хорошо подходит вот это слово предлагать, предложил. This fits very well. He offered. Даже Старый Завет, вот на память приходит место из Писания, Старый Завет. Even the Old Testament. Книги Иисуса Навина. The book of Joshua. И там, кажется, так написано, жизнь и смерть and it says there, life and death предложил я тебе. I have offered you. Другую притчу предложил он им. Another proverb he gave them or offered а так просто, про, просто так э, ловим такие мысли, такие детали и саму суть, как Господь действует. And so this is how God works. Не навязал. Не навязал, не заставил. Вот это просто предложил. So he gave them or offered them, presented them. And he didn't force his viewpoint on anybody. Yes, учитывая нашу личность, нашу волю, учитывая, беря во внимание это. Considering our, our individual, individuality and our will, he took that into account. Как молодые люди женятся, и, ну, он When предлагает ей. Он же не, не, не так поймал под стенку. Ты. Будешь моей женой, я тебе сказал. Да. So when young people get married, you know, it's not that he caught her and then pinned her against the wall and says, you're going to be my wife. Ну, да, это, это, это сразу провальное дело. Она не будет, не будет его женой. It's a catastrophe already. She's not going to be his wife. А там тоже предлагают. But there they also offer. Еще так я в Америке увидел Or вообще propose. это дело очень серьезно так. And I have seen in the United States that this is very serious. This is approached very seriously. Нас так не было. This is, we didn't have it like that. Да, в наши годы. In our years. В наши годы колени преклоняли только пред Господом. In uh, our generation, they only kneeled before God. А не пред невестами. And not before a bride. А то вижу фотографии, стоит весь во, весь во смирении. Одно коленко преклонил. And, and I see photographs of him all humble and, and you know he bowed one knee. Руку простер. And he put out his hand. И что он просит милостыни у нее? So maybe he's looking for mercy from her. А то оказывается я потом же понял, то так он ее замуж приглашает. So this is how he's inviting her to marry him. Ну ладно, мы этот вопрос не рассуждаем уже, как там кто, well, fine, uh, но gonna... предлагают, то есть тоже не форсируют. But they offer, it's not forced. Иисус учитывает э, нас, нашу волю и дает нам право выбора. Jesus knows we have a will and gives us the, uh, gives us a, a choice. Предлагает. He offers to us. Жизнь. Life. Спасение. Salvation. Весь комплект Божьей благодати, в который включено там многое, великое сокровище Божье. The entire package of God's grace in which there is a great treasure of God. Что Христос, ну Христос даже христит Святым Духом, что Он силой хрестит. Он, 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 он это предлагает, ты, ты возьми. 
Christ with the Holy Spirit, does he force it upon people or does he say it's your your will, your choice? You can accept. Так вот мы остановились на вот этом сразу стихе, что предложил. And so we stopped on this verse that he offers or gives. Притчу другую притчу предложил он им говоря: Царство небесное подобно человеку, посеющему, посеявшему доброе семя на поле своем. The kingdom of God, the kingdom of heaven, is compared to a man who sowed good seed in his field. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей клевела и ушел. But while the men slept, the, his enemy came and sowed darnel among the wheat and went his way. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и клевелы. But when the blade had sprung up and had produced fruit, then the darnel also appeared. Придя же рабы домовладе, домовладыки сказали ему, Господи, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? So the servants of the householder came and said to him, Sir, did you not sow good seed in your field? Then where have the darnel come from? Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? He said to them, an enemy has come, done this. The servants said to him, then do you want us to go and gather them up? Но он сказал, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. But he said, no, lest while you gather up the darnel, you also root up the wheat with them. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Let them both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, first gather together the darnel and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my granary. И дальше он продолжает другую притчу рассказывать. Но эта притча зацепила все-таки внимание учеников апостолов. But this also caught the attention of the apostles and the disciples. И 36 стих. And in the 36th verse. Тогда Иисус отпустил народ, вошел в дом и приступил к нему ученики его сказали: "Изъясни нам притчу о плевелах на поле." Then, sending the crowds away from the 36th verse, it says, Jesus went into the household and his disciples came to him, saying, Explain to us the parable of the darnel of the field. He answered and said to them, He who sows the good seed is the Son of Man. The field is the world. Добрые семя – это сыны царствия. The good seed are the sons of the kingdom. А плевелы – сыны лукавого. But the darnel are the sons of the evil one. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва из кончина века, а жнецы – суть ангелы. The enemy who sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Therefore, as the darnel are gathered and burned in the fire, so it shall be in the end of this world. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. The Son of Man shall send out his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend and those who do iniquity. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зуб. And shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Тогда праведники воссияют как солнце в царстве отца их, кто имеет уши слышит, да слышит. Then the righteous shall shine out like the sun in the kingdom of their father. He who has ears to hear, let him hear. С Божьей помощью давайте мы пройдемся по стихам. И для себя что-то отсюда возьмем. With God's help, let's just go through these verses and take something for ourselves. Мы начали уже рассуждение с 24-го и взяли мысль о том, что очень важная мысль, что Господь, Он предлагает не навязывать, не заставляет, силой на тебя, мне ничего не цепляет и не вешает, предлагает. So from the 24th verse, we said that, you know, God offers, He puts things out there and offers, offers them to us. 
И притча, она так начинается. Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. And the proverb starts in the following way. The kingdom of heaven is compared to a man who sowed good seed in his field. Человек посеял доброе семя на поле своем. So the man sowed good seed in his field. Можно идти только в контексте притчи и объяснять эту притчу, ту мысль, которую она несет. We could just stay in the context of the proverb and explain, you know, the point that is, is being made here. А можно пользоваться фразами, словами и иногда выходить из контекста и тоже, тоже как бы подлавливать важные мысли. And, or we could take, you know, the, 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 the Bible verses, the scriptures, and maybe even take them a little bit out of context, but also take valuable things that are being said. Человек a в поле посел. A field and then the seed. И подчеркнул. Посел на поле своем. And it says here that the seed that has been sowed in your own field. It says his field. Сей. So. Потому что мы, мы призваны для этого. Это, это часть нашей жизни. Мы все сеятели. We are called to this. This is our life. And, and we're all sowers. Мы все сеятели, правда? Мы все сеятели. We are all sowers, right? Даже тот, кто ничего об этом не знает, не понимает, он все равно сеет. Even somebody who doesn't even know this, they're still a sower. И так или иначе мы будем сеять. And in one way or another, we still sow. И важно, что сеять. And it's, it's, it's important what we sow. Важно, как сеять. It's important how we sow. И с этого стиха я беру больше, так подчеркиваю, важно где или куда сеять. And it's also important where we sow, where or to where we sow. И с этого стиха, как вы думаете, куда сеять надо? And from this verse, where should we sow? Да, правильно, на поле своем. It says here, in your own field. It says, in his field. So, brothers and sisters, it's a very important detail. We know that not all fields are ours. А основная масса все огороды там в полях разделены, там ты это дядька Петра, ты дядька Степана, это дядька Васи Гриба, это Заставского, а, и я знаю, где мой. And so sometimes by the house there is a garden, but then the main part of the gardens, they're out in the field and they're divided. This one is from, belongs to brother Grib, this one brother Serge, brother Vladimir, and so on and so forth. Если я еду на поле сеять, if I am going to the field to sow, то мне надо вот это знать, учитывать и не попутать и не посеять на Васином поле или на Сергеевом поле, правильно? So I must know that when I'm going in, out into the field to sow that I don't sow in the wrong field and Serge's or Vasily's field. Человеку посеющему доброе семя на поле своем. So a person oh. who sows good seed sows the good seed in his field. Знаю ли я свое поле? Do I know my own field? Ты можешь сделать огромную массу труда, посеять, засеять, я не знаю там, супер семья, заплатить за это семя большие деньги и засеять. You could do, buy fantastic seed and pay a, a lot of money for the seed and do a, a great amount of work and so. А потом так стать. And then you stand, come to your senses. И понять. And realize. Я ошибся участками. Oh, I mixed up the fields. Или же приходит дядя Сережа. Or Serge comes. Говорит, 
Дядя Вася. Brother Vasily. Ты что на моем поле тут старайся, трудишься. What are you doing laboring on my field? И ты только What do you mean? What? Не say, о чем ты говоришь? Что? Точно. Oh. Я ошибся участком. Turns out I mixed up the fields. Плохой хозяин. Надо знать свой участок. Bad master. И дядя Серёж скажет, ну что, ну, ну спасибо, well, <laughs> дело thanks. в том, что я тебе то посеять, ладно, за то, что ты посеял, я тебя э, судить не буду, но если ты придешь жать сюда, я вызову полицию. So, you know, I guess, thank you, good job, and, and I mean, the fact that you, <laughs> that you sowed here, that's... Okay, your mistake, but if you come here to reap, then I'm going to have to call the cops. На этот раз я прощаю. This time I forgive you your mistake. And by the way, какие еще вина все. Да. Хорошие, дорогие. Да. А, хорошие, ну хорошо, точно прощаю. Но осенью еще я тебя здесь не видел. Okay, what kind of seed did you sow? Good kind? Well, okay, all right, I forgive you for sure then. But in the fall, during the harvest, I don't want to see you here. So, плод не твой будет. So the, the, the harvest will not be yours. This, this, this one person says, "Well, I didn't anticipate that." I wanted to plant potatoes here that I have prepared already, and so what could they do? They could just, you know, plow everything and then plant their potatoes, and now all your work is in vain. Надо точно знать, друзья, точно знать. Вот мы живем, мы говорим о духовных вещах. We must know for sure. We're talking about spiritual things. Где мое поле, что я должен засевать? Where is my field that I must sow? Если я не разобрался. If I haven't figured it out. И... Зашел в церковь. And I walked into the church. Через те двери, так у нас заходишь в церковь, да? Through those doors over there that you walk into our church, right? И влево в углу там хор. And so uh, on the left. In a corner. On the right the side there's the choir. Uh, right. Left side там preachers. Uh, on, on the left side там проповедники. Uh, right here on the right side тут такая стоит штука там пульт все все там управление всей электроникой и механикой и в общем всем делами. So on the right side is where the sound booth is and all the sound personnel are the sound gen sound engineers. Ну и еще что-то там себе можно найти, но я стою и я выбираю, где же мое место вот этой всей церкви. And so I stand there and I look where is my spot in this whole church. Служение, то есть сразу слева. А сразу слева тут сидит э, служба порядка. Это, это, это тоже служение. So to the left, right away, is where the ushers sit. Я, так, also я по нашему зданию объясняю, потому что для нас это знакомо. So I'm just using our, our building, because we're familiar. И для меня важно найти место, где я, где я запаркуюсь. And it's important for me to know where I'm going to park. И кто-то бросил взгляд на правый корнер хора, я буду там. And somebody looked to the right and said, that's where I'm going to be in the choir. Кто тебе сказал, что он должен быть? Who told you that you're supposed I to be there? I feel like. Я так хочу. Кто-то выбрал туда, тут левый корнер. Конечно же, я буду, я буду, вот моя дорога будет вот с того корнера до центра, с корнера до центра, с корнера до центра, центр до кафера, и вот так. Вот это моя дорога. Somebody else chose that. It's going to be, you know, from the left side there where the brothers are to the pulpit. And, and that's going to be, that's where I'm going to walk. И выбираете там садиться, да? And so they choose and they sit there where, where the preacher sit. 50 years pass. Прошло 50 лет. Понесли брата. The brother is being carried. Ну, не самого брата. Брат улетел, а его... Вот -вот. Well, not the brother himself, because he's gone, but just whatever was left. Да. Понесли. И пристал брат перед Господом. And the brother is standing before God. И для своего великого удивления узнает, что Бог вообще не планировал для него жизни сидеть в том углу, а планировал сидеть в том углу, или планировал, что он сидел здесь, или что он за пультом. У Бога была воля, у Бога было желание тебя видеть. So that, uh, him, right else, you know, the, the booth, you know, sound, whatever, whatever 
Но я понятно это все объясняю. Do we understand? Как ты знаешь, что то, что, что твое место, на котором ты сидишь, это точно твое место, которое тебе от Бога? How do you know that the spot in which you sit is the spot that is definitely for you from God? Как ты это знаешь? How do you know this? Ты точно уверен? Are you confident? Ты это знаешь от Бога? Do you know this from God? От человека? Do you know this from people? Или от собственных мыслей и амбиций? Or just from your own thoughts and ambitions, desires? Откуда ты знаешь? Что это твое поле? How do you know that this is your field? Ты сеял в тот правый угол, где у нас хор, да? You sowed Всю into жизнь that... ты сеял в ту поле. You sowed into the right, you know, corner where the choir is, right? Your whole life you sowed into that area. А что если это поле было вообще не твое? But what if that was not even your field? Я не говорю, понимаете ли, что там же все, ты, ты пропал, тебе капут, там тебе царство Божие не пустят. Ну нет, конечно же. No, в всяком случае, петь надо всегда, везде, в каком бы ты углу церкви не сидел, мы всегда поем. No sit, Но я говорю о посвящении своей судьбе жизни, служении конкретной. About, you know, putting your life into some kind of ministry. Мы же знаем, что есть харист от Бога. We know that there is somebody who sings in the choir and and that's from God. А есть просто харист. And or there could be just somebody that sits. Есть in the проповедник choir. от Бога. There is a preacher that is from God. <laughs> есть просто проповедник. Or there could be just just a preacher. От графика. Because they're on the schedule. Есть человек, который занимается ашер, служба порядка. Есть по призванию от Бога. There could be an usher that is called from God to be an usher. А есть а есть просто посмотрели, ну так, ну пойдешь. Or they could just look at him and said, no, yeah, it'll work. И то, что от Бога, он так людей встречает и провожает, что людям хочется идти в ту церковь, там, вот от родяного ашера туда хочется идти. And the, 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 the usher that greets people and, 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 you know, greets and seats and does all of these things, you know, They feel so, it's so pleasant that just because of the usher they want to come to church. А если нет Бога, usher, But what if it's not from God? Если этому usher. ашеру надо, э, ну, я не знаю, что ему надо, но не, не, но не ашеру быть. But what if this usher should not, should be, I don't know what, but not an usher? Люди приходят, так, я сказал, куда, ты, куда полез, ты что там сел, ты, ты что тут встал, ты что тут сел, отойди отсюда, выйди. Uh, and so people come and they're like, why did you sit here? Why did you come? Or why are you standing here? Or not sitting here? Or, or you're in, uh, in the way here? And other things. Somebody that's very rude to people. Can this person, you know, make people not want to come to church? О, вы говорите, да, а, шер, это такое служение, неважное. You say, oh. matter, кто-то будет, о, да, 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 да. You say, an usher is a, is a ministry that doesn't matter. Sure. Звучит сильнейшая проповедь, за кафедрой стоит проповедник от Бога. So, there's a fantastic sermon, and behind the pulpit is, 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 is an anointed uh, preacher from God. А возле дверей стоит ашер не от Бога. But then, by the door, standing an usher that's not from God. И для того проповедника от Бога все перечеркнет. And for that preacher that's from God, he can take everything and nullify everything. You understand what I'm saying? I didn't make anything up. Yep. Makes sense. И как бы ты там не проповедовал, этот ашер может отбить желание не то что вашу вообще в церковь ходить. Кстати, если такие верующие, то то я буду не знаю, что я буду. And however you know you preach, an usher could could make people not want to come to church. Что это тебе от Бога? Твое по... Сей, Б, твое поле. So, твое поле. So, into your field. Где мое поле, Боже? Where's my field, Lord? Это человек, царство подобного человеку, сеющему добросемье на поле свое. The kingdom of God is... The kingdom of heaven is compared to a man who sowed good seed in his field. Теперь мы стоим перед вопросом, окей, okay, хорошо, мы молодые, я привык так говорить, надо отвлекать, вы молодые люди. 
So we are young people. Только вы сами себе можете запретить. We are all young with you. И нас все впереди. Все только начинается. Вся вечность там. Да, конечно. Да, да. Все только начинается, и нам надо определиться, нам же надо определиться, где мое поле. So we have to find out where our field is. Кто мне скажет? Who is gonna tell me? А кто знает? Who knows? Сто процентов знаю одного, кто точно знает. I for sure know somebody who knows for sure. Господь Иисус Христос. Our Lord Jesus Christ. Если завод сделал вот эту штуку квадратную, if a factory made this square thing, они точно знали, какие программы они туда всунули. They for sure know what kind of programs they put inside there. Они точно знают, на что эта штука куда. Ты, ты, что на меня смотришь? Ну то есть вот эта штука. Что говоришь? Пальцы не показывают. Хорошо. Yeah, yeah, this this thing. Они знают, на что эта штука способна. So they know what this thing is capable of. И ее конкретные цели предназначения. And they know that what it's made for and then what what it can do. И представьте себе. Инженер или как он там называется вот этот дядя программист, который вот это все делал, да? And imagine the programmer or engineer that you know designed it. Приходит к нам домой, comes to our house, и наблюдает картину. And is seeing this. Что стоит Сережа на кухне возле сковороды? That Serge is standing in the kitchen. И by the frying pan. И Samsungом мешает яичницу. And he is using, you know, the phone to to mix, you know, scrambled eggs on the frying pan with it. So this man's like, "What are you doing? What are you doing? Maybe use a spoon or a spatula." But this is not for that. Я туда столько вложил, чтобы это яичницу не мешал. I put so much into there so that you would use it to to mix your scrambled eggs. Да ты, да я, да тебя, да меня, да ты, да я. Да что ты делаешь? What do you think you're doing? Yeah, хорошо ты. What do you think you're doing? I don't think I'm just doing. Okay. А. Эта штука имеет предназначение, поэтому мы говорим, кто знает? Мое поле, меня, мое призвание, что сюда заложено, а кем заложено? And so this thing has a purpose, and also who knows me, and and what's inside of me, and and who put all of that inside of me? Хотите спорте, хотите нет, а я скажу, я считаю, что только Бог знает. You can debate and disagree with me, but I will say that God knows. Yes, for me. Yes. Тогда у кого надо спрашивать? And so who must we ask? У Бога. God. И мне нравятся вот это вот эти два вопроса Савла. And I like these two questions of Saul. Когда он встретился с Иисусом по дороге в Дамаск. When he was on his way to Damascus when he met он, with Jesus. Он задал два вопроса. And he asked two questions. Два самых определяющих вопроса определяющих духовную христианскую жизнь человека. Two questions that really can determine the life of a person. Помогите мне, пожалуйста, первый вопрос. Help me. What what's the first question? That's the second question. Who are you, Lord? Who are you, Lord? Is that a question? Yes, it is. And the third question: What do you command I do? What do you command I do? I want to say to you too. And I want to. Tell you about me. Давайте не будем менять местами эти два вопроса. And and I'll say, let's not mix these questions up. С этими вопросами мы однозначно, and hundred percent, we have to разобраться в жизни с этими вопросами. With these two questions, we have to get them answered in our life. Чем раньше, чем раньше, тем лучше. The sooner the better. Но первый вопрос: кто ты, Господи? But the first question is, who are you, Lord? За этим вопросом стоит познание, мое познание Господа, кто он на самом деле есть. Behind this question is knowing God, who He really is. Все, не иди дальше этого вопроса, пока ты конкретно с этим вопросом не разобрался. Do not move past this question until it is fully answered for you. 
Man, I don't know exactly who is God, I don't know, but I want to do something, что мне делать, я уже пошел делать. Вернись назад и успокойся. Я не знаю, кто такой Бог, но I'm gonna go do what I want to do. Если ты не знаешь, кто такой Бог, go back, if you don't know who God is, не делай ничего. Do not do anything. Реши вопрос, кто Бог? Get the question answered. Who is God? Кто Он для тебя? Who is He for you? Познай Бога. Get to know Him. Кто ты, Господи? Who are you, Lord? Я Иисус, которого ты гонишь. I am Jesus, who you are persecuting. Тогда апостол Павел задает не апостол Павел, Савел. And then apost Apostle Paul, well, not Apostle Paul, Saul, задает следующий вопрос asks the next question. If you know who God is for you, and you have already done some things for him, and what has Saul done for Jesus at that stage? <laughs> and he, what he was doing to Jesus was persecuting him. Я тот Иисус, которого ты гонишь. I am the Jesus who you are persecuting. Ну, в тот же момент Савел перестал гнать Иисуса. So at that moment, Saul stopped persecuting Jesus. Он понял, он понял, I am wrong. He finally understood, я не прав. Когда ты в процессе, это, знаете, вопрос задается быстро, и ответ дается быстро. Но мы это понимаем, это процесс, какой-то серьезный процесс жизни. So, the question is asked, and, and the answer is given right away, but this is a process in life. В процессе решения вопроса с Господом, кто ты, Савел понял свою неправоту, свое неправильное движение, свою... I, uh, no, that I run. During the question, you know, with Jesus... He figured out that he was wrong. Так и есть, братья и сестры, в жизни. Чем больше мы познаем Господа, когда мы встречаемся и познаем Господа, мы в этом процессе познаем Господа и познаем себя, что мы не таковые, что мы wrong, что мы неправильно делаем. Мы гоним, мы мы не туда идем вообще. Мы не Дамаск. Ты чего идешь, Дамаск? The more we get to know Jesus, the more we know, you know, see where we are wrong. You're going to Damascus. Why are you going to Damascus? Ну, правда, у Павла там же на том месте все эти идеи пропали быстро. Никого он уже не хотел гнать никуда, садить темницы, влачить в Иерусалим. Уже, он уже не думал, где там те письма от первосвященника, хоть бы не потерять. So, on, on his way there, you know, he probably changed his mind. He's not going to persecute all the people. And, and, and also the letters that he has got from the high priests, you know, to, to take, to, to persecute the Christians. He set all that aside. Класс. Ты, ты что с разбором делал? Мы пришли римлянам разбирать. Ты взял что-то, прокрутил все, и я же... Сэлли, что ты хотел сделать с нашей Библии? Мы хотели изучить Римлян, но здесь мы уже с Матфьем. Павел же, он учился у Нова Гамалевея. Да. So Paul он мог was... думать, что он на правильном поле сеет. Ну да. So Paul он was... так и думал. Он уверен. Paul он was... был уверен, что он сеет на правильном поле. So Paul learned at the feet of Gamaliel and he thought that he was working in the correct field. He was sowing in the correct field. But it turns out it's wrong. And it turns out he's first sowing the wrong thing and second of all it's not even in his field. And here Jesus is showing him you're not sowing in the right place. Я Иисус, которого ты гонишь. Ты уже что-то мне делаешь, но даже ты мне делаешь, это неправильно. Значит, это остановись делать. Хорошо. Тогда посмотрит, ну, сам говорит, что повелишь мне делать? Иисус говорит, Иисус говорит, что чтобы он шел в Дамаск. And Jesus says that he should go to Damascus. И буквально не помню фразы, но там написано, и сказано тебе будет что делать. And it says there that it'll be told what you should do. It'll be told you what you should do. Все знают, что это девятая глава Деяния, правильно? Everybody knows that this is the ninth chapter of the book of Acts. Встань и иди в город, да, и сказано будет тебе, что тебе надо наделать. Иисус не говорит ему сразу конкретный ответ, что ему делать, когда Павел еще слепой лежит на земле. 
And it says here, arise and go into the city and you shall be told what you must do. And so Saul is there. Это нам говорит о том, что не сразу ты разберешься и поймешь, что тебе надо делать. Это тоже берет какое-то определенное время. And to figure out what you should do, it, it takes time. Хотя, even though, в словах Иисуса, встань и иди в город, это уже повеление что-то делать. In the words of Jesus, although he has not yet found out what he's going to do, but Jesus already told him, arise and go into the city. So already he knows what he should do to find out what he should do. Yes. Встань. So get Первое, up. Встань. First thing, get up. Значит, он не стоял. So it means that he was not standing. И иди and then go в город. Into the city. И это уже часть есть ответа, что and делать. This is a, a part of the answer of what he should do. И там тебе будет сказано, придет полнота ответа впоследствии. And then the fullness of the answer is going to come later when you get there and you will be told what you must do. Кто, братья и сестры, нам скажет, что нам делать? Brothers and sisters, who is going to tell us what to do? Jesus. Вот мы, мы сейчас вот это так и разобрали, и поговорили, и поняли, что надо знать свое поле. So we discussed this, and so we understood that we, we must know our field. И это знание, это уверенность, это откровение надо получить от самого and Бога. This, this information, this revelation, we must receive from God himself. Оно будет у тебя, если ты с Богом в хороших отношениях, оно будет у тебя в сердце. If you have a good relationship with God, it'll be in your heart. И тоже есть, есть такие несколько пунктов, которые э, дают нам ответ, как нам познать или понять или, или, или уразуметь, где мое поле, что я должен делать. And there are also a few points that help us understand, you know, where's my field and what must I do. Uh, ну, одно из них мы сказали, это внутреннее свидетельство. From one of the things, one of the points we've mentioned, it's a testimony within. Вот если бы вы писали, вы бы записали, как познать, как узнать мое служение от Бога. How to know, if we're going to write it, let's say, how do I know my ministry from the Lord? Поле, на котором я должен сеять. The, the, the field on which I should sow. Спросите у Иисуса. Ask Jesus. И получая ответ, and upon receiving the answer, этот ответ приходит в таких процессах. This answer comes in, in these processes. И первое, я сказал, это внутреннее свидетельство. The first thing is an inner testimony. Есть Писание Слова. So there's a word in, in the scriptures. Он He производит в нас. Uh, causes in us or stirs in us желание a desire и действие and an action по своему то есть его благоволению по его воле according to his will у него есть благоволение или воля или цель для твоей жизни so he has a will or a goal for your life что он делает чтобы ты начал делать то что он хочет чтобы ты делал so what does he do so that you would start to do what he wants you to do производит желание so he gives you that desire он, он так аккуратненько и легонько He very carefully and lightly начинает влаживать в твое сердце, в твои чувства, в твой разум а некую такую симпатию к тому, что он хочет, чтобы ты делал. Start, starts to put in your mind, in your heart, you know, some, some sympathy to the things that he wants you to do. Вот с детства дитё растёт, да? А у него такое какое-то особенное любовь к пению. And so a child is growing up and this child just really loves to sing. He has this love towards singing. И чем дальше, чем оно у него возрастает. And as time progresses, the more it grows. Чем ближе он к Богу, the closer he is to God, он замечает, что это чувство у него увеличивается. And, and the, they notice that this feeling grows. Хочется петь. I want to sing. Ему снится, что он поет. And he's having dreams that he's singing. Он просыпается и поет. And he wakes up and he's singing. Мама говорит, да замолкни уже. Мама like, oh, that's enough. Он поет. But he's singing. А потом мама прислушивается. And then mom 
starts to listen closely. Hey. Hmm. Sounds good. Not bad. Значит, второе. So, number two. Первое – это расположение сердца, желание, тяга к чему-то. И это вселяет в твое сердце Бог. And God puts this into your heart. Следующее. Next. Обрати внимание на свои дары и таланты. Uh, pay attention to your talents and your gifts. Вот это что я сказал, мама прислушалась и видит, что он действительно классно поет. And mom listens and she's like, wow, he actually does sing great. Слух есть. He can hear. Голос есть. He has a voice. Есть задатки, чтобы над ним поработать, развить это дело, и будет большой толк. And this is, you know, do some work there, and there can be a great success. Надо сдать его на пианино. No, we need to, you know, send him to, you know, music classes, piano. You go show Danny the piano. And Daniel is asked to practice piano. Вот. И мудрая мама, мудрый папа начинают в это развивать ребенка. And a wise mother and father start to, you know, to grow this in a child. То есть, когда, когда Бог тебе хочет призвать к этому служению, Он, он дает тебе задатки для этого, и, и, и оно, они не открываются все сразу сто процентов, но хоть чуть-чуть, но что-то есть. When God wants to, you know, call you to a ministry, He, he gives you some kind of, you know, you don't have everything, but He gives you some things, you have some things. И ты будешь развивать это. And you can grow in it. Следующее, что нам говорит о призвании Божьем. The next thing that you know can tell us about God's calling. Помимо внутреннего желания, помимо даров и талантов. Besides the inner desire and gifts and talents. Раз, два, три в твоей жизни Дух Святой тебе скажет это откроет через пророчество. One, two, three times the Holy Spirit can open this up through prophecy. Я хочу, чтобы ты говорил. I want you to speak. Говори и не бойся, я с тобой. Speak and do not be afraid, I am with you. Я хочу, чтобы ты передавал волю моему народу моему. I want you to uh, tell my people of my will. К чему Дух Святой тебя направляет? Значит, на служение проповеди. So where does the Holy Spirit lead you? To ministry in the Word, to preaching. Значит, через дары Дух Святой тебе об этом тоже не раз, не два скажет. And about gifts, the Holy Spirit will also tell you, not once, not twice. И четвертое, Бог побудет правильных людей. And number four, God will use the right people. И через всех людей тебе тоже об этом скажет. And through those people, He will also tell you about that. И придут до задней лавки. And they will come to the back seat. Как брат, а что ты тут осел? And say, brother, why are you sitting back here? Пошли ка сюда, пошли ка сюда. Come with us, come here. И посадят ее там, где ты должен сидеть. And they will sit you where you should sit. Как у меня было. And that's what happened with me. И это тоже от Бога. And this is also from God. Мы сейчас говорим о поисках нашего поля. We're talking about seeking, you know, where our field is. Куда сеять? Where we should sow. Окей, okay, мы нашли, нашли поле, определились поле. All right, we found our field. Это наше поле. That question is answered, that is our field. Мы же уверены в этом. So we are confident in this. То этот человек по этому стиху написано, что он сеял э, на свое поле, и важно, куда сеешь, и важно еще, что сеешь. So according to this verse, you know, he was sowing in his field, but it's also important, you know, where you're sowing and what you're sowing. Как вы думаете, какое тут семя написано, как вы помните? And it says here, what kind of seed does it say here? Добрая семя. семя. It says good seed. Сей, когда мы написали сей на своем поле, следующий пункт пишешь сей доброе. So if we wrote down so in your field, the next point is so good seed. Сей доброе. So good. Можно насеять такого всякого. You could sow all kinds of things. Ни тебе, ни народу, ни церкви, ни Богу, никому от этого просто не будет не толку и, и, и неприятно. Not for you, not for the people, not for anybody, not even for God. It's not going to be pleasant. И не забывай, что жать будешь тоже. And do not forget that you're also going to have to reap. Сей добрый. So good. То есть, если ты в хоре. If you are in choir. Сей добрый. 
So good. Будь на своем месте. Be in your own place. Be in your place. Веди себя культурно. Behave appropriately. Не ставь себя выше соседа. Do not put yourself higher than your neighbor. Не говори, что кто тебе или или как это могли тебе доверить соло петь, когда я тут сижу? How were you entrusted to sing solo when I am sitting here? What's up with this choir director? Can he not see or not hear? I am sitting here. And he allows this person to sing solo. Okay, maybe if I wasn't here. And maybe not even in the city. Ну пускай поет. Okay, well, я fine. понимаю, выхода нет. Но я же здесь. There's no way out, but I'm here. А. Ты нас, может, поле то твое, но ты там что-то не, 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 не себя не, неправильно ведешь, ты не, не, не добрый. And maybe it's your field, but you're not behaving correctly. Насеешь там вражды, насеешь там какой-то беды, проблемы. You're gonna sow all kinds of problems, cause you know, sow all kinds of problems for yourself. Enemies. So good. Добрый. So good. Заходит, переживай. Там, там за тебя справится. Don't worry about the bad. Somebody, somebody will do it for you. Так говорят, старайся, you, старайся, старайся, любить, старайся делать правильно, потому что неправильно само получится. Try to старайся do good делать. because you know the bad it, it, it'll, it'll happen. Без старания. Without any effort. Царство небесное подобно человеку, посеющему доброе семя, так и на, на поле своем. The kingdom of heaven is compared to a man who sowed good seed in his field. Так мы подошли. Мы к не так понял, не пойдем, да? So it looks like we're probably not going to get to Romans. Пускай извиняют. Если что-то, пускай знает кто-то, что за, за, так сказать. Yeah, so if anything, then let them know who caused all this. Это знаете, что кто виноват? Знаешь, Вася, кто виноват? Дани Пономаренко. Это ж он в воскресенье вечером дал нам направление. Дэниел Пономаренко, он тот, кто дал нам эту дирекцию на воскресенье вечером. Ты скажи, а? Ну, Дегивай Картича, мне нравится. Нравится? Я не знаю про тебя, но... It's good. Они тоже сказали, да, что я тоже сказал. Но я сказал, что и мне нравится. Главное, чтобы оно нам в жизни помогло, чтобы мы научились. Да, это important for it to just benefit us in life that we may learn. Yes. 25 стих. The 25th verse. Все, значит, 24. Посеял доброе, посеял на своем поле. Все сделал красно, классно. He sowed good and he sowed in his field. Everything is done good. Great. Молодец. Fantastic. Ну и посеял, что ему ночевать там что ли? And so I mean he sowed, so what should he do? Sleep there? Пошел спать? Well he goes to home to sleep. He's tired. Устали. Двадцать пятый стих. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. But while men slept, his enemy came and sowed darnel among the wheat and went his way or tares. Произошло. Короче, это называется, получилась здесь работа в две смены. And so, apparently, there's two shifts of work here. Добрый человек, хозяин, наш, наш. The good person, you know, the master, that, those who are ours. Он работал в первую смену. He was working in the first shift, the day shift. И в день, день, да? And during the day, right? И это нормально. And this is good. День создан для работы. The day is created for work. And we are sons of day. And our activity is during the day. In the day you can see everything. Normal people that are orderly, they're active during the day. All kinds of evil people. Wicked people. Thieves. Murderers. Evil people. Radishes. Редиска. Редиска. Они днем спят. They sleep during the day. Наводят будильник под вечер. They set their alarm for evening. И когда нормальные люди пошли спать, and when the normal people go to bed, начинается их время их активности. The time of their activity starts. 
И вот так и было. And that's how it was. Они работают в ночную смену. They work the night shift. Пошел и засеял левилы. And so he went and sowed tares. А, у меня вопрос, что он от этого будет иметь? And so, what is he going to receive from this? Ну, враг человек. So, the enemy. Враг, ты чего это так делаешь? Enemy, why are you doing this? Как хочется знать мотивацию все-таки. So, you want to know the motivation. Для чего делает он эти, э, эту такую пакость, засевает плевелы между посеянным, посеянным зерном, который был посеян днем. Why is he doing such wickedness that he's sowing tares among the wheat that was sown during the day? Есть ли этому какой-то ответ? Is there an answer for this? Что он какой-то будет от этого иметь э, ну, доход, приход, какую-то пользу, что, is что будет have он иметь? Some kind of profit or some kind of benefit from this? Может, он за это заплатит? Will he get paid for this? И потом night shift. Night shift. Тогда у меня вопрос. What's the motivation of this guy? Что он делал? Почему этот враг взял эту... Это же надо тоже потрудиться. Но что не смену поработал? Что за мотивация? You know, he worked at the night shift. You know, there's an effort put in. А я вам скажу, какая мотивация. But I will tell you what the motivation is. Я знаю. I know what it is. Потом и скажу. And so I will tell Может, you. я не прав. Maybe I'm wrong. Но я же и не претендую на то, что я... Все прав. But I'm not trying to say that I'm Скажу right. свои мысли. I'll tell you my thoughts. Какая у него мотивация? What kind of motivation does he have? А никакая, просто нагадить. Just no motivation, just to cause trouble. Просто сделать тебе проблему, просто тебе испортить, испортить. Он от этого не будет иметь. Just to cause a problem, just, just to ruin it for you. Ну и тебе nothing. будет проблема. He will have nothing, but you'll have a problem О, also. сатанинский характер. Oh, this is a satanic character. Он сидит в некоторых людях. He sits in some people. Он просто тебе нагадит. Просто, чтобы тебе было плохо, сделать тебе больно, плохо тебе все намешать, помешать. И тогда ему просто... Oh. He wants to cause you pain and, and just... just distract you and cause you problems and then for him yes он тогда не зря ночь прожил and so then they feel that they did not live this night in vain да это вражеская такая система которую он использует для людей среди людей and this is the system of the enemy that he uses among people на порти людям жизнь to ruin people's lives зло evil что мы еще можем здесь увидеть и что можем взять? Что когда же люди спали, пришел враг его. Ага, всегда помни, всегда живи и помни. What else can we take from here? Есть враг. Remember, live and know that there is an enemy. Тут хороший человек, вот этот фермер, тут, тут хороший человек. The good person, this farmer, this person who sold. Но у него есть враг. But he has an enemy. Никогда не забывай, что у тебя есть враг. Do not ever forget that you have an enemy. Если говорит, у меня нет врагов, это неправда. If somebody says, oh, I have no enemies, that's ты, not true. Ты что, уже с Атаной подружился? So, what are you, friends with Satan? It's not possible. Не может быть. We always have enemies. We always have enemies. Всегда враг есть. Да. Есть враг, помни об этом. Remember, you, there's always an enemy. Можно я подмечил что-то? Ну? Он посеял между пшеницей, и потом он ушел. Он не остался на твоем поле. He sowed among the tear, the wheat and left, and he didn't stay in your field. Он не остался, чтобы ты его даже и не видел. So he didn't even stay, so that you would you wouldn't see him. Ну я что, я так себе шел по простому думаю, наверное, что я на следов там оставлял, то есть надо попытаться еще покажу. Ладно. Помни всегда, что враг никуда не делся. And remember that the enemy has not disappeared. Yes. А можно я что такое? Вот когда он посеял, сразу же нам не, не больно, неизвестно. Он то посеял и ушел. А мы даже ну, мы не чувствуем то, что он пошел. Результата же сразу нет. Результата нет. Он-то пошел, а нам даже неизвестно, может быть, что он пошел. 
So it's possible that the enemy sows and we may not even know yet because there's no harvest yet, there's no result yet. No to, to, to tam dalsza będzie na, na tę ciemę, to, że rozwoju. And later there will be a discussion. To jest, jeśli by ja pisał, ja by zapisał, by zawsze pamiętaj, że u ciebie jest wrak. If I was taking notes, I'd say, I'd write, always remember that you have an enemy. I on and he blisko is close. Yes, if I have if I have an enemy and he is on the other side of the ocean. А если я знаю, что у меня есть враг и он где-то рядом. But if I know that I have an enemy and he's very close. Это 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 меня подстегивает подстегивает меня бодрствовать. Then if I know that he's lurking nearby, then this causes me to be watchful. Да быть watchful на чеку на посту. Я знаю, что он где-то рядом, и если я про, ну, так сказать, я могу пострадать. Есть враг. Он не вечный. Ему придет конец. The, his end will come. И слава за это Иисусу. Слава Lord for that. Но сегодня он делает много зла. But today he's doing a lot of damage. И мы понимаем, что есть ночь, есть день, есть время работать, есть время спать. We know that there's night, there's day, there's time to work, time to sleep. Но в духовной жизни, but in spiritual life, сон это не наш друг. Sleep is not our friend. Это следующая мысль, которую мы берем из этого текста. This is the next thought that we can take from this text. Духовный сон Spiritual sleep Это тоже наш враг. is also our enemy. Когда же люди спали? It says when, when, when men slept. Поэтому же Ефесянам апостол говорит, стань спящий, воскресни из мертвых. А Петр говорит, трезвитесь, кажется Петр, трезвитесь и бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол. And Peter says that be sober and be watchful because your enemy the devil. Ходит как рыкающий лев. Walks around like a prowling lion. Знаешь что? You know what? Знаете что? Если где-то сейчас здесь ходит лев и рыкает, if there's a roaring lion walking around here somewhere, может лучше не спать, ха? Maybe let's not sleep. А то проснешься. Because then you're gonna wake up. А ухо нет уже одного. And you're already missing an ear. А ухо нам два надо. Если проснешься. Если проснешься. Yeah, we need two ears, and that's if you wake up. Если он ходит, рыкает и уснуть, ну то, ну то все, ну то уснешь ты вечным сном. If he's walking around and roaring and and if you fall asleep, then you will fall into an eternal deep sleep. Да. Это насчет сна. И потом надо уже будет воскреснуть из мертвых. Потом надо воскреснуть из мертвых. Then you'll need to rise from the dead because you will be dead. Ну так, так же мы только что цитировали место Писания, правильно? Воскресни из мертвых. Да. Ну да. Ну. Это тоже там же что-то. Ну, да. Вначале сон, потом смерть. So first comes sleep and then comes death. Е Евтих дядька, ну не дядька, пацан. Юрикис, сидит на окне. Sitting in the window on the third floor. Тут а служение. So the service is here. Окно и тут а мир. And then the window and then the world is out there. И он как раз сел вот так на границе, вот возле. Вроде возле церкви, вроде тут служение. And he sat, sat there, you know, like on one side his leg is hanging and the church is here. А тут а, другая нога, тут а мир. And the other side the leg is dangling and the world is there. Mm -hmm. И сидел, сидел. And so he sat and sat. И начал дремать. And he fell asleep. И, и, и уснул. And then he fell asleep. Что ему тогда надо было сделать в тот же момент? And so after he snoozed and fell asleep, what should he have done at that moment? Stand spiaschi. Wake up, little sleeper. Close to your chest. They're not even going to be able to count your bones. A on he prosnulsa. But he didn't wake up. He happened. And so he fell. Ya, 
ну, дети молятся каждый, каждый вечер, ну, And so the children pray lead the prayer. And it's interesting for me to, to hear how they pray. And so one of my sons, he has like interesting prayers. And he says, God. So that, you know, when we fly somewhere on an airplane, so we're praying, you know, he's praying. God, when we're going to be flying somewhere on an airplane, so then he would say that God, so that you know something, so that the glass wouldn't fail, so that the pilot could still see. Because he said you could fall. Молодец. Молодец. Ну, конечно, мы. Ну и и Евти хапнулся. And so the Eutychus he fell. И уже тогда был поднят мертвый написано. And so it said that he was picked up. When he was picked up, he was dead. Ну Павел пришел. And so Paul came down. Склонился над ним. And bowed down on him. Говорит, не бойтесь, душа его в нем. And he said, do not fear, his soul is in him. И в общем. И некоторые богословы говорят, что это, был, это было воскресенье, что он все-таки убился, но потому что, что Павел воскресил. Некоторые and говорят. Some theologians say that he was dead. And so это была глубокая кома, это было не что там, не знаю что. So maybe it was a deep coma, I don't know. Но и на его месте быть не хочу. But I would not want to be in his place. Поэтому не садись на окно между церковью и миром. So do not sit on the windowsill between the church and the world. Потому что если будешь падать, because if you are going to be falling, есть такой закон бутерброда. There's this uh, uh, the law of the sandwich. Кто знает какой закон бутерброда? Who knows what the law of the sandwich is? Когда падает обязательно маслом на землю. And when it falls, it always falls with the butter to the, on the floor. Так кам а, ну подишь ты сухой часть сюда взял и и все маслом а а. Fall, you know, fall this way, you know, and and then you can blow it off. But when when it comes down with with the buttered side, then all of a sudden it picks everything up. Закон бутерброда в духовной жизни. So the, the law of the sandwich and the spiritual life. Чего то этот э, не sandwich, а как? Евтих упал не сюда, а туда. So Murphy's law, anything that can go wrong goes wrong. Да упал бы в церковь, да сказал, брат, что ты там, ой, so я думал, что нужно молиться. He should have fallen into the church and brother, what are you doing? Oh, I thought we were already praying. <laughs> How did that happen? So he fell that that side. Стихи, oh. стихи. Плохие сообщества разрушают добрые, добрые нравы. Плохое там. Да, да, да. И уже если падает человек, то не в церковь, а летит. So usually if a person falls, they're not falling into the church, they're falling out. То есть мы говорили, что спящий, то это плохо. Сон это враг. We said, you know, wake, about waking, oh, wake, oh sleeper, sleep is your enemy. 26 стих. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явился и плевел. It says, but when the blade sprouted and produced fruit, then the tears also appeared. То есть это та мысль, которую уже подчеркнули, не сразу. Not right сразу. away. И есть э, в, в, в Екклезиаста, по-моему, фраза, не скоро совершается суд над худыми делами человека. And it says that uh, in Ecclesiastes that judgment upon people does is not does not happen hastily. And that is why the heart of a person is not scared to do evil. Не скоро, не сразу. Because it's not instant. И даже когда что-то произошло, какой-то неправильный посел. And even when something happens and incorrect sowing. И человек думает, хм, а nothing happened. Хм, and a person thinks, oh, все нормально, ничего не случилось. А случилось. But something did happen. Просто о себе даст знать оно. But в определенный конкретный момент. It hasn't, you know, shown itself yet, and and it'll come to fruition at an appointed time. Еще стих есть такой. Нет, нет ничего тайного, что не сделалось бы. Явно. Явно. And there's да. nothing in secret that would not be made known. Да. И взойдет то, что доброе, и взойдет то, что плохое. And the bad and the good will also, you know, sprout and bring its fruit. И что интересно так еще смотреть по жизни? 
And it's interesting to look at life. Ну, здесь и то, и то зашло. Но в жизни замечается, что еще плохое глуше доброе. But in life, you know, we also observe that when the good and the bad sprouts, the bad snuffs out and, and, and Я you know, snuffs out the good. Раз, раз проповедовал э, проповедь на молодежном. And once I preached at youth. Про э, семь тощих и семь, и семь э, толстых коров, которые вышли About из реки. The seven skinny сон, cows, сон, сон, э, the dream. сон египетского The dream of, of Pharaoh of the Pharaoh of Egypt, the seven cows, the seven skinny cows and the seven thick cows. А потом, healthy cows. А потом семь колосьев было. Тощих. And then also the seven um, uh, колосьев. колосьев. Plants of wheat. Yes. И тоже семь хороших и семь худых. And there were seven good ones and seven scrawny ones. И теперь вам вопрос. And so the question is for you. Кто кого сожрал? Who ate who? Колосья какие кого сожрали? So what what plants of wheat ate what plants of wheat? Там написано. Кто кого съел? Six, eight, nine. Кто кого съел? Там написано, что худые. Why is six afraid of seven? Because six, eight, nine. No, seven, eight, nine. Seven, eight, nine. А кто кого съел между колосьями там? So who ate who? You know between the, the wheat. Худые. The scrawny ones съели тощих. Ate the thick ones. Не тощих, тощие это тоже худые. Толстых. Да, да. Я, я, просто, ones, я the просто не люблю это слово употреблять. Mm -hmm. А коровы. And the cows. Худые. The seven scrawny cows. Съели полных. Ate the good ones, the healthy ones. И даже написано, что даже не поменялись от этого. And the scrawny cows didn't even improve. Какая мысль? And what's the thought? Худое пожирает добрые. The scrawny, the bad, eats the good. Or Воз... destroys the good. Возьмите мешок картошки. Take a, a bag of potatoes. Классный. Very good potatoes. И там это картошки сотни штук. And there is, you know, there's a hundred, a hundred pieces there. Возьмите 99 классных просто супер. Take 99 great potatoes. И одну гнилую. And take one rotten one. И положите там снизу так. And put it there on the bottom. И поставьте этот мешочек картофли. And put this uh, sack of potatoes to the side. И через какое-то время. And after some time. Вся добрая картошка. All the good potatoes. Исцелит плохую. Will heal the bad one. И вы увидите hundred potatoes good. And you will see сто хорошей картофли. Да? Yes. Нет. А не. Oh, no. А что ж такое? Чего ж это доброе не исцеляет злое, а злое пожирает доброе? Why can't 100 of the good potatoes make the one bad potato good, but the one bad potato makes the 99 good potatoes bad? Так есть, братья. Так mm -hmm. есть. That is how it is. Выросла, появилась зелень, выросла. And so the green sprouted. Ложка дегтя. Портить бочку надо. Бочку надо испортить. Казалось, зашла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. And so when the green stem came up and gave fruit, the evil plants were also seen at the same time. Приглядывая рабы дома владеки, сказали ему, Господи, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевели? 27. The owner's servants came and asked him, Master, you sowed good seed in your field, didn't you? Then where did these weeds come from? Значит, рабы, домовладыки, so the owner's servants, они увидели, что произошло, уже результат увидели. They saw the result. И пришли к своему хозяину спросить, what's going on? And they, came, добрые, ли ты сел? and they came to the master, didn't you sow good seed? Откуда на нем плевелы? And it says here, uh, how is there weeds? Они не понимают, что произошло. And they don't understand what has happened. И в 28 стихе мы читаем, And in the 28th verse we read, что он сказал им. Matthew 13, 28, it says, and he said to them, Я не знаю, а что там? I don't know what's there. Я часто говорю, я добро сеял. I'm telling you honestly, I, I saw good. А произошло? What happened? Нет. Оказывается, рабы ничего не знают. So the servants don't know anything. 
Им не все дано знать. И не все надо знать. А, оказывается, домовладыка знает. But it turns out the master knows. Оказывается, что владыка все знает. And it turns out that the master knows everything. И он говорит, объясняет, что там враг человек сделал это. And he explains to them an enemy did this. Он знает, кто походил по полю. Он знает. So he knows who walked on the field. Он знает. He knows. Кто, как, когда и что. Who, what, where, when and even why. И опять-таки, а, о чем говорит здесь для нас этот стих? And so what does this verse tell us? Что хозяин, that the master, Всевышний, the Almighty, все знает. Knows everything. А для него это не секрет. And this is not a secret for him. Это не застало его как-то. В шок не вело. Он все знает. He knew everything. Обо мне, о тебе. He knows everything about me, about you. И о них. And about them. Все знает. He knows everything. И они говорят, хочешь, мы пойдем и выберем их. And then they said, do you want us to go and pull them out? Он говорит, нет. And he says, no. Нет, не хочу. He says, no, I don't want you to. Так надо же спасать ситуацию. Надо же как-то, может, как-то что-то. We gotta save this situation. У меня вопрос. Рабы господина по этому тексту, как вы считаете, хорошо разбираются вот в посевах, в полях, в агрономии? Хорошо они разбираются или нет? What do you think? These servants, are they, do they know what they're doing? Хорошо. Они знают, что это плохо для... Мешает, но не до конца. Не, я с вами, я за вас, я ваш, вот, все, но я с вами не, не в одну, согласен. В одном, в одном понимаю, что оно мешает расти, развиваться, а втором не знаю, что... Ну, это элементарные базовые знания. О, есть проблема, ее надо решить. О, есть проблема, мы должны решить. Ну, это уже хорошо знать так. Но ну, это basic. Специалист... Uh, знает больше. A specialist knows more. И они уже готовы. Может, скажешь, нам хочешь? Он говорит, нет. Ну как это нет? У него проблема. Он не хочет, чтобы мы ее fix. They said, well, what do you mean? No, he has a problem, and we're ready to fix it, and he doesn't want us to help him. У них очень слабые познания в агрономии. Агрономии. And he doesn't want. You know, они у рабов слабые познания. So the servants have a weak knowledge of of of, of all this. А у хозяина я вижу. Wow. But the master knows. He knows what he's doing. Он знает, что делает. Он знает. Он, он, о, это, это видно специалиста. So this is a, this is a specialist. Он говорит, expert. нет. He says, no. Чтобы выбирая плевелы, If you pull out the weeds, вы не выдергали вместо с ним пшеницы. С ними пшеницы. You might pull out the wheat with them. И я свой урожай не потеряю. And I will not lose my harvest. Что я начал, то я окончу. What I started, I will finish. И в конце, в результате. And in the end, as a result, я выйду победителем. I will still be victorious. Но сейчас. But right now. Не время. Is not the time. Не надо спешить. We don't need a rush. Я терпеливый. I am patient. Много терпеливый. Very patient. И он такой дает ответ. And he gives this answer. И он настолько разбирается в этих делах, And he really knows what he's doing что он знает, что будет, если сейчас выдергивать плевелы. And he knows what can happen if you come and tear out the weeds. Плевелы – это проблема. The weeds are, are bad, a problem. Но решать эту проблему сейчас, but to try to solve this problem now, ты сделаешь еще большую проблему. You could make even a bigger problem на будущее. For the future. Он мудрый. He is wise. Домовладыка, как the здесь написано, master, он мудрый he is wise и терпеливый. And patient. Он знает, что он делает. He knows what he's doing. И даже если на его поле and even if in his field, получилась проблема, there is a problem. А в итоге in the end, для него это не будет проблем. For him, it's not a в итоге end, 
Он остается победителем. He continues to be victorious. И у него ничего не будет. And he will lose nothing. Не убудет. Не убудет. Не убудет. Да. He will not, not lose anything. Praise Вас the Lord. Слава Иисусу. Let's say praise the Lord. Значит, он знает, что он делает. So it turns out he knows what he's doing. Значит, у него все под контролем. So he's got everything under control. Он, вы не замечали здесь, что он впал в панику? Да что ж тебя буду? Да я, да я ж старался, да я ж хотел. Да да. Никакой паники нет. So what happened? He started a panic. Oh, what's going to happen? No, there's no panic. Это рабы уже напряглись. Uh, the servants are already. They don't know what's going on. Are you sure it's 7:26 already? А как же притча про плевелы? Мы же только начинаем. Нет, он говорит, не надо. А хор есть, да, сегодня хор есть, как всегда, хорошо, чудесно. Мешает нам. Оставьте Россию вместе то и другое до жатвы и во время жатвы. Я скажу жнецам. Let them both grow together until the harvest, and at harvest time I will tell the reapers. Соберите прежде плевел, свяжите их связки, чтобы жечь их, а пшеницу уберите в жизницу мою. Gather the weeds first and tie them in bundles for burning, but bring the wheat into my barn. Братья и сестры. Brothers and sisters. Пшеница. The wheat. Которую посеял хозяин. That the master sowed. Его труд. His effort не будет тщетным. Will not be in vain. Пшеница, the wheat, будет в житнице его. Will be in his barn. И здесь аллилуйя. And here hallelujah. Пшеница будет его житницей. The wheat will be in his barn. Плевели, которые припутались непонятно как, куда, откуда и зачем. The weeds that got there, who knows how and where, why. Пускай это будет за честь порасти немножко вместе с пшеницей. Let it be an honor for those weeds to grow with the wheat. Но их это не спасет. But that's not gonna save them. Они в житницу не попадут. They are not gonna be in the barn. Они дождутся просто всего на всего огня. They will just they're just waiting for the fire. Это их участь. That's their portion. Братья и сестры. Brothers and sisters. Мы его пшеница. We are his grain or wheat. И мы будем с ним в его житнице. And we will be with him in his barn. На этом мы вынуждены, не то, что мы хотим. Мы хотим дальше рассуждать, That's дальше, so дальше интересно. Here we must. Вынуждены просто остановиться, here потому что we have есть, to stop есть следующее служение. Because there's the next ministry. Вам надо идти на ваше поле. So you need to go into your field. Наше поле, мы уже заканчиваем. Our field, the time for our field is, is done. Пусть Бог вас благословит. May the Lord bless you all. И пусть Его имя будет прославлено. May His name be praised. Аминь. Amen. Amen.